Bueno, en este curso lo que vamos a desarrollar un poco va a ser eh, cómo trabajamos nuestra comprensión eh, de forma general. Os voy a mostrar diferentes trucos y reglas que he ido desarrollando con, con el tiempo que nos ayuda en un tiempo récord a mejorar toda nuestra toma de decisiones, que es lo más importante a la hora de la partida, y cómo estructurar nuestro trabajo, que viene siendo algo eh, muy importante. Eh, la parte primera del curso lo que pretendo es simplemente determinar los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Pues el objetivo fundamental de la partida. ¿no? ¿Hacia dónde vamos? El objetivo final, por supuesto, es ganar, evidentemente. Pero para llegar ahí hay una serie de etapas, hay un proceso que quiero sacar adelante. Es un proceso que comienza con la pequeña ventaja y un proceso que termina con la ventaja decisiva y la última fase de la partida, que es la materialización de la ventaja. Para llegar adelante con este proceso, entonces... Yo tengo que saber de qué forma voy a enfocar la apertura, de qué forma voy a enfocar el medio juego y eh, si llega en este caso al final, cómo la voy a trabajar. Cada fase de la partida va a tener eh, diferentes directrices que queremos intentar desarrollar habilidades para enfocarla de la mejor forma posible. Para ello he desarrollado diferentes, lo que llamamos reglas, y diferentes ideas que hasta ahora no se han comentado en ningún material previo que yo haya visto. Y esto de una forma pedagógica y clara mmm, nos ayuda en tiempo récord a, a buscar soluciones que quizás podrían pasar de ocultas para nosotros en, en ocasiones anteriores. Por ejemplo, si va, comenzamos a trabajar lo que viene siendo la parte del medio juego, Comenzaremos a hablar de la regla de los conectores y la regla de las bases. Son dos elementos muy importantes que previamente no los había, no, había, no he visto nada parecido. Sin embargo, esto nos ayuda a determinar un poco, un poco lo que viene siendo el enfoque directo a nuestro principal y previo objetivo. Donde buscamos simplemente el trabajo de esa pequeña ventaja que comienza con elementos como viene siendo la pasividad, que comienza sobre elementos que viene siendo el efecto de, la, de lo que hace una pieza sobre otra, el factor de dominación, de la re, del ataque, una pieza ataca, otra pieza, defen, otra pieza defiende, lo, lo, lo que incluye en ese, en ese proceso que viene siendo, que comienza a traer problemas de coordinación. Entonces, aquí comenzaremos a ver el enfoque de, de esa pequeña ventaja. A continuación, vamos a incluir también elementos que son muy relevantes, son los factores que es la parte táctica de la partida. En este caso, la parte táctica de la partida, hay diferentes recursos para trabajarlas, evidentemente. Lo que yo llamo los motivos tácticos y la regla del ataque o la regla de la defensa, nos ayuda a determinar en un tiempo récord a mejorar nuestras habilidades tácticas y a todo ese trabajo de entrenamiento que yo tengo que hacer para desarrollar mis habilidades tácticas, poder sintetizarlo eh, lo más rápido posible y buscar un nivel apropiado al respecto. Por lo tanto, el aspecto estratégico y táctico y las reglas que, os vamos, que voy a ir comentando nos, nos ayudarán a trabajar este proceso global. Este va a ser un poco el enfoque de la segunda parte del curso. ¿no? Muchas reglas, muchas ideas, muchos enfoques eh, acerca de la parte táctica y estratégica, hacia dónde vamos. Y a partir de aquí, creo que vamos a estar un poco mejor capacitados a la hora eh, de tomar una decisión, de crear un plan de juego, que viene siendo el, el, el objetivo principal o global de la partida. Una toma de decisiones buscando el plan correcto de la posición, una toma de decisiones eh, tomando la decisión desde el punto de vista táctico correcta de la posición. Y entonces podemos estructurar de una forma adecuada nuestro pensamiento, podemos estructurar de una forma adecuada todo nuestro entrenamiento general. Es lo que vamos a intentar hacer. En la parte final del curso mmm, hablaré sobre los pilares del entrenamiento. Todos estos recursos, todas estas reglas que os he ido comentando, cómo las vamos a desarrollar, cómo las vamos a trabajar, eh, pondremos ejercicios, pondré situaciones en las cuales mmm, nos vamos a testear nosotros mismos cuál, es nuestra, cuál ha sido nuestra capacidad de aprovechamiento y cómo podemos intentar mejorarlas. Y 
cómo esa va a ser influida fundamentalmente nuestra toma de decisiones. Espero que de esta forma os pueda influir en vuestro desarrollo general de tener nuevos recursos para sintetizar todo este material tan grande que tenemos hoy en día de aperturas, de estrategia, de táctica que a veces simplemente yo creo que no lo aprovechamos de la forma adecuada y nuestro proceso de aprendizaje pues se ve muy bloqueado. Hoy en día mmm, vemos que hay super grandes maestros, vemos que hay jugadores como le llamamos genios algunos, pero en realidad yo creo que todo se consigue con el trabajo, en verdad. Y todo nuestro proceso debe ir hacia lo que yo llamo el el conocimiento inconsciente, aquel conocimiento fluido donde simplemente la toma de decisiones, el, el, el hecho de hacer cada jugada va de una forma fluida, donde prácticamente no nos planteamos, la forma, eh, no nos planteamos el porqué de, de cada jugada por el simple hecho de que ya dominamos el, la, la base y la esencia propia de la partida. En el capítulo 1 veremos el plan global de la partida o simplemente la, el trabajo de la ventaja exponencial. Hablaremos desde la pequeña ventaja hasta la ventaja clara y su desarrollo eh, de las propias fases, eh, en este caso, de la, de la partida. Okay. En, este, eh, en este primer capítulo vamos a comenzar a hablar acerca del proceso global de la partida, de cómo intentamos desde el primer momento de la partida eh, luchar por la pequeña ventaja e irla transformando eh, hacia una ventaja mayor, ¿no? Eh, generalmente el último proceso es casi siempre donde tenemos la ventaja material y pasamos a la fase de materialización de la ventaja. En esta partida propia mmm, voy a intentar eh, demostrar este proceso y lo vamos a compaginar eh, con el punto vía. El faro vía para mí siempre ha sido una frase famosa del fundador de la escuela estratégica de ajedrez, William Steiny, ¿no? que él decía que la partida es la acumulación de pequeñas ventajas con el objetivo de ir hacia una ventaja eh, mayor. Entonces, este proceso de pequeña ventaja mmm, que comienza de cierta forma, yo creo que la pasividad viene siendo la número uno y en consecuencia intentar ir aumentándola, aprovechándola, eh, va a ser nuestro, nuestro primer punto de orientación y nuestra guía en general. Okay. Esta partida la jugué hace unos años, eh, hace seis años precisamente, contra un maestro internacional y, y bueno, creo que es muy interesante eh, todo el proceso que vamos a ver a continuación. Camito han aceptado, mi rival es un maestro internacional y también experimentado en este sistema. Estamos en la base del gambito más aceptado. El negro comienza a combatir por el centro. Vean que eh, ya desde el primer momento de la partida, las blancas, al comenzar a desarrollar una estrategia eh, donde el punto guía va a ser el peón de D4, pues eh, aquí estamos hablando ya de una pequeña ventaja. Hablamos eh, de la ventaja al espacio, que esto va a ir conjugado con un desarrollo posterior de piezas, ¿no? lo cual nos va a ayudar a intentar entrelazarlo con, eh, con esta pequeña ventaja hacia adelante. Considero que siempre eh, que intentamos desarrollar esta pequeña ventaja no debemos pensar en, en un elemento aislado, tenemos que pensar en más bien en un conjunto donde mm, va a necesitar, mm, tan, la estructura de peones va a necesitar del conjunto de piezas y viceversa. ¿No? Y solamente de esta forma se puede sacar adelante este proceso. Cuando comenzamos, o, o cuando vemos de forma generalizada un juego aislado, eh, o bien o de piezas o de peones, la estrategia general va a ser bastante débil y bastante fácil de neutralizar. Ok, las negras comienzan a luchar por el centro, lo cual es bastante coherente. Estándar. Uno de los elementos negativos del negro, el ágil de C8, pues... Intenta movilizarlo con un puntual B5, perfectamente lógico. Y bueno, aquí hay diferentes versiones. Está alfil B3, alfil D3, dame 2, E4, gambito. Y decido para esta partida simplemente hacer peón por C5. Bueno, 
Ok, aquí ya podemos comenzar a visualizar pequeños elementos que van a comenzar a ser nuestros puntos de orientación. O sea, determinamos dos tipos de elementos generales, eh, en mi punto de vista, los, los objetivos tácticos y los objetivos estratégicos. Objetivos tácticos siempre está generalizado con el rey, todas las piezas en el aire, las casillas débiles también, y los objetivos estratégicos van a ser las bases propias de la estructura. Entonces, esto va a ser siempre nuestro punto de origen y nuestro objetivo a la hora de visualizar hacia dónde vamos y la búsqueda de alternativas. Percibimos acá que el rey en D8 es una posible debilidad, que las casillas D6 y B6 son debilidad igualmente de la ficha 5. Pero si intentamos ampliar un poco esta visión, podríamos decir que el rey y el alfil exactamente son eh, motivos tácticos y los motivos estratégicos van a estar relacionados con las bases fundamentalmente. Entonces, a pesar de ser dos objetivos, eh, van a tener diferentes características y diferentes puntos a la hora de, de enfocarse o de compaginarse con lo que viene siendo nuestro plan global eh, de la partida. Ok. El efecto del rey también tiene otro aspecto negativo no solamente como una debilidad en sí, sino también como un elemento que genera pasividad al eh, romper ¿no? la posible conexión de las torres y de las piezas mayores generales hacia el centro. ¿no? Esto es un, eh, un punto negativo a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que intentamos tener en sacar en, de provecho? Pues bueno, yo digo, yo quiero como objetivo eh, mejorar la coordinación y desarrollo de piezas, pero siempre va a estar conjugado con esos factores eh, y esos objetivos tácticos estratégicos. En este caso, el plan digamos, más popular es iniciar una acción de juego de caballos donde quiero especular sobre, sobre estas casillas ¿no? y dejar el alfil eh, a la retaguardia y la posible ayuda de los caballos, al igualmente, igualmente con las torres en la, en la posición. Vamos a ver cómo continúa. El negro, por su parte, intenta mejorar su coordinación y terminar su desarrollo, lo cual es perfectamente lógico. Alfil E2. ¿Por qué? No, aparentemente parece ser una jugada eh, con poco fundamento. ¿no? Porque al fin y al cabo, si este alfil está desarrollado, ¿qué voy a hacer? En realidad, este alfil acá no hace eh, gran cosa en la casilla C4. No está atacando directamente ningún tipo de base, con lo cual no ataca ningún tipo de objetivos en la posición. Pero sí que... Eh, puede encontrar o podría encontrar un juego más adecuado puntualmente, por ejemplo, en, en la diagonal H1 a 8 para generar presión sobre B7, un motivo estratégico, y A8, un motivo táctico en la posición. ¿no? Pero no solamente esto, sino que también eh, la idea fundamental de este movimiento es intentar no perder de vista el punto que comencé señalando movimientos atrás, donde pretendo que mis caballos intenten trabajar estos elementos. Casi siempre va a ser un, eh, maniobras de caballo usando las casillas de 3, C4 para crear problemas. Por ejemplo, caballo de 5, caballo de 3, le planteo un problema al alfil. Si el alfil va de 6, puedo hacer caballo C4, intentando ganar a parejita alfiles en una posición cercana eh, a estar abierta y donde el alfil de casillas negras es un elemento muy importante, dado el debilitamiento de las casillas negras. Y también podría ser caballo E1, caballo D3. Si el alfil se va de esa diagonal, pues estoy pensando en hacer B3, alfil A3, y de pronto también estoy espoleando eh, esa debilidad en la posición. Es un poco la esencia que hay de detrás de alfil E2. Saben que aquí yo puedo hacer movimientos automáticos, como B3, alfil B2, torre D1. Son movimientos perfectamente razonables, torre A, C1. Sin embargo aquellos movimientos o aquellas jugadas candidatas que vayan relacionadas directamente con los objetivos eh, hace nuestro juego de forma generalizada mucho más fuerte ok, vamos a continuar alfil de 7, ok y bueno, caballo B3 es otra forma para generar problemas ese alfil, como he comentado previamente aparentemente pues bueno, creo que caballo 5 pudo haber sido otra alternativa razonable, pero bueno, aquí intento conjugar contra este objetivo táctico estratégico, a no estar defendido ahora por ninguna pieza, y la maniobra que entra en vigor es eh, el pase del caballo a la casilla C4, 
también provocando un poco de debilitamiento en la estructura. Alfil de 6. Voy a 5. Ok. Presiono. Mi rival debe intentar eh, defender. Torre a 7. Parece ser lo más sencillo. Siempre que sea posible. Eh, no tocar la estructura de peones debe ser un objetivo claro. Dado que los peones eh, no regresan atrás. Y por lo tanto cada vez que mueve un peón la, va a haber un debilitamiento eh, exponencial ¿no? de, de esta pieza. La idea... En este caso de B5 se encontraría con caballo B7 y sigo especulando con caballo por D6 ganando la parejita alfiles y un tanto el control de las casillas negras. Lo cual, en caso que, bueno, puedo jugar así también, alfil de 2 ya vemos un poco la carencia y las molestias que comienza eh, la especulación sobre el rey, ¿no? Como elemento débil, ¿no? <coughs> caballo C6, caballo C5. Si no quiere perder la parejita alfiles, eh, tiene que ser alfil C8. Y con ello empeoraría considerablemente su coordinación y generaría aquí otra debilidad táctica. Bueno, en este caso eh, tenemos las tres debilidades tácticas eh, señaladas. Con lo cual el blanco tiene una posición excelente, ¿no? Y aparecen, comienzan a aparecer todo tipo de motivos de carácter táctico en la posición. Ok, torre a 7, defiende... Somos consecuentes con nuestro plan estratégico. Quiero ganar esta parejita de alfiles. En caso de alfil C5 para cubrirse, este caballo entra un poco, podría ir también por E1 de 3. Y bueno, estoy creando ese problema especulando con caballo de 3 y el alfil de casillas negras se queda igualmente sin, sin mucho juego en la posición. Alfil B5, B3... Mantengo eh, toda la temática de presión con posible torre de 1 y, y sigo eh, generando ahí un problema ¿no? en ese motivo previo de alfil de 6. Bueno, okay. El rival captura, alfil por caballo, alfil por... Y bueno, ya este es eh, un, pos un, un primer momento de transición. Vamos a tener diferentes tipos de momentos de transición en la partida. En este primer momento eh, tenemos que readaptar completamente nuestra estrategia y comenzar a pensar en nuevos objetivos. Algunos se mantienen, pero otros cambian. Y es importante eh, readaptarnos en la posición. Cada cambio de la estructura de peones y cada cambio de piezas nos, va a, nos tiene que eh, darnos eh, nuevas preguntas y, por supuesto, nuevas respuestas ¿no? en relación a cuáles van a ser los objetivos y hacia dónde tenemos que continuar. En este caso, las blancas tienen la pareja alfiles. Expresamente, cuando tenemos la pareja de alfiles, la esencia es trabajar el alfil de casillas blancas. Y quiero, de cierta forma, hacer que esta pieza pues, sea superior en relación a un caballo, básicamente. Entonces, todo aquello que conlleve un debilitamiento de casillas blancas y el empeoramiento del caballo casi siempre... Se encuentra una situación peor cuando los peones comienzan a, a espolear a esta pieza y a quitarle movilidad. Eh, va a ser uno de los objetivos. Y esto va a estar conjugado, evidentemente, con el mejoramiento de piezas en la posición y sin perder de vista los elementos tácticos o los objetivos tácticos estratégicos. ¿no? Están señalados aquí en diferente modo. ¿no? Objetivos tácticos siempre, el rey, las piezas que están defendidas por el rey, en este caso la torre. Vamos a ver cómo continuamos. Caballo B de 7. Mejoramiento. Mi rival quiere mejorar su coordinación, lo cual me parece coherente. B5. No la considero realmente una amenaza. Alfil de 3. Caballo C5. Puedo retirar y después reagrupar. Pero bueno, podemos controlar. Esto un poco la temática, ¿no? Torre C1. Intentando controlar posiblemente esta idea. Bueno, mi rival hace B5. En realidad este movimiento... Eh, Considero que ayuda ligeramente eh, a la estrategia del blanco por el simple hecho de lo que está señalado. Si partimos sobre la base de, de que esta estructura, esta, eh, el punto débil de la estructura va siendo la base de, de B7, ahora se trasladaría la base hacia A6. Con lo cual, al estar más, un poco más avanzado, nuevamente la estructura va a sufrir un poco más y va a ser mucho más fácil para, eh, para mí atacar momento determinado, si yo retiro el alfa y puedo pensar en llevar a hacer a 4 y la estructura va a sufrir un poco en la posición. Pero creo que el, el, el elemento en sí es no solamente que 
avanza la base hacia un punto donde puede ser más fácil atacado, sino que eh, comienza aquí a percibirse otra casilla débil en C6, lo cual hace mi alfil de casillas blancas, pues una pieza potencialmente eh, mejor, ¿no? A la hora que pueda, por ejemplo, el alfil ubicarse en una diagonal como viene siendo H1 a 8 y pueda generar presión, ¿no? Sin olvidarme de que el caballo de F3 también puede aumentar su rango de objetivos. Ok, retiramos. Comenzamos a percibir aquí una serie de cambios. Siempre que sea posible, y es una eh, regla general muy importante, solamente voy a hacer cambios cuando gane algo a cambio, ¿no? Hacer cambios, a la, eh, cambios de forma automática, pues no es una buena idea. Y nuevamente es una estrategia débil. Pero bueno, en este caso no puedo evitar los cambios. No obstante, no es relevante porque no cambia la valoración de la posición. Recuerdo que aquí valoré también conservar las torres y bueno, continuar un plan también acorde a la posición. Pero bueno, esto me pareció ok. Entonces, aquí comenzamos un punto interesante, otra vez, con esta continuidad de esta pequeña ventaja. Vemos que al cambiarse las torres y nos acercamos al, al final de la, de la partida, se puede percibir un poco de forma más sencilla la estrategia general. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos la idea global que comentamos en un inicio, en la parejita alfiles, donde intento hacer posible de que este alfil sea superior a uno de los caballos, y comenzamos a visualizar los objetivos eh, que hemos hablado desde el principio de la partida. ¿no? Determinamos objetivos tácticos, en este caso el rey y el alfil que está en el aire, y los objetivos que también son tácticos estratégicos, las bases. Entonces, la, la estrategia que quiero hacer en, en conjunto y el plan global parte eh, sobre la simple, simple idea eh, de la acción-reacción de una pieza sobre otra o el efecto de dominación. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que mi rival tenga X base, nosotros tenemos como elemento, digamos, como un objetivo, generar una acción de ataque sobre ella y a nosotros, al generar una acción de defensa generamos un efecto de pasividad con respecto entonces la movilidad de esta pieza pues se ve claramente reducida entonces, y la pieza atacante pues tiene una mayor facilidad para atraca, atacar otros elementos en tanto el factor defensivo eh, de mi rival pues se siente eh, desbordado entonces partiendo sobre este elemento vamos a ir eh, trabajando eh, los, eh, las ideas de la posición y los objetivos claros en este caso yo quiero mejorar mi conjunto trabajar en, en, en todo el conjunto de piezas y mm, me voy a orientar fundamentalmente sobre los objetivos estratégicos para intentar eh, generar esa pasividad y especular sobre ambos me aprovecho eh, específicamente con el alfil de casillas blancas, que es una pieza de largo alcance y que entonces me puede ayudar a compaginar ambos, eh, la presión sobre ambos flancos, ¿no? En este caso, por ejemplo, H7 y A6. En un momento oportuno podría valorar el tema de A4. Los objetivos tácticos en esta posición van en menor medida, ¿no? No existir damas y otras piezas en, en la posición. Eh, va a ser un poco más difícil aprovecharlo, pero siempre van a estar ahí y, y es adecuado pensar de que debe, debemos llevar constantemente un seguimiento acerca de estos elementos. Ok. Yo decido, número uno, fortalecer mi posición y preparar el plan general que hemos comentado previo. El rival a CG6 me parece perfectamente coherente. Aquí tiene tres bases, de pronto incluso la, la estructura se mantiene en dos bases y combatiendo contra el alfil de casillas blancas me eh, parece una jugada adecuada. No obstante, el negro... También debería intentar, de cierta forma, buscar un contrajuego sobre los puntos críticos, ¿no? sobre sus objetivos también, en este caso estratégico, las bases. Mejoramos ligeramente el rey. El hecho simplemente es que el rey se sienta capacitado con la posibilidad de que un momento puntual eh, pueda ser útil en lanzarlo en posibles ataques en la posición o en la ayuda eh, del avance de las piezas, ¿no? además de fortalecer otras piezas que también, hay casillas que están en el aire, ¿no? 
el control, si el alfil este toma, por ejemplo, la diagonal H1 a 8, pues entonces la casilla de 3 puede estar eh, un poco débil y las negras pueden usarla como elemento de contrajuego y el rey en sí la está cubriendo. ¿no? Con lo cual le damos participación a una pieza muy importante en esta posición, en el final. Ok. Acá yo puedo seguir pensando en los mismos elementos y por lo tanto pues podría valorar H4, podría valorar G4 que forma parte del plan de las blancas para aumentar la presión, eh, la especulación sobre H7, etc. Pero mmm, no hacemos nada si no llevamos constantemente eh, una, un seguimiento de lo que llamo la regla de oro. ¿Qué quiere mi rival? ¿no? ¿Y cómo lo quiero eh, controlar? En este caso las negras están buscando un contrajuego sobre A2 y no es exactamente lo que me preocupa caballo B4, dado que queríamos alfil B1 y no pierdo la capacidad de mi alfil y cuando quiera puedo hacer A3, sino más bien la idea de que mi rival me está haciendo alfil A5 y de pronto especulando con caballo C3 en la oposición. De esta forma me estaría reduciendo el material de la posición y lo más por probable que tras caballo C3 tengamos que hacer alfil eh, por C3 en la posición, y entonces se genera una posición de alfil de diferente color y las posibilidades de trabajar mi ventaja pues, se ven claramente reducidas porque ya no estaríamos hablando de la lucha del alfil contra el caballo, sino de alfil de diferente color y nuevamente estas posiciones, el número eh, de factores que quiero trabajar se van a reducir. ¿no? Entonces es importante en cada momento de la partida, poniendo, sobre todo especialmente cuando mi rival está pensando y esto es una partida real, mi rival está pensando, yo quiero ponerme en su situación y plantearme cuáles pueden ser sus, sus, eh, sus ideas, sus planes y cómo van a interferir esto en, en los míos y, y hasta qué punto pueden ser preocupantes estos planes ¿no? y si los quiero controlar o no. En este caso he decidido hacer a 3, una jugada de carácter profiláctico. Eh, la idea simplemente es a todos estos alfil a 5, tenemos b4 y estoy contrarrestando el plan de mi rival. Ok, f6. Esta jugada, en mi punto de vista, a mí no me gustó. Simplemente por el hecho de que, como he comentado previamente, la estructura acá está con dos bases en la posición. Eh, el negro debe plantearse el combate contra el alfil. Por lo tanto, hacer f6 debilita de cierta forma el juego contra el alfil a debilitar el control de las casillas blancas en la posición y genera un nuevo objetivo. ¿no? Al hacer F6, aquí la estructura eh, está, tenemos dos objetivos claros, las dos bases en la posición de F7, H7 y al hacer F6, pues hay tres objetivos. Entonces el número de elementos para trabajar el blanco va a aumentar eh, considerablemente. ¿Qué podría hacer el blanco acá? Bueno... Supongo que la presión sobre las bases genera cierta pasividad es bastante razonable en la posición. Tipo alfil de 6, presionando acá, dejando este un poquillo en cierta pasividad, el eventual caballo C5 para presionar. Y si me planteo de algún momento... Sí, ¿no? Eso podría ser. ¿no? Y un H5 me parece razonable para mantener la estructura lo más intacta posible y evitar que entre eh, la falange blanca aumentar la presión. Creo que algo así, ¿no? Mantenerme, no, 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 el nerd no tiene mucho más, en verdad, ¿no? Aquí están los, sus objetivos, pero no tiene mucho más que eso. Ok, mi rival hace F6 y continuamos eh, el asedio sobre esa estructura. Y ahora aquí comenzamos a especular con, eh, con este H5 y trabajar lo que hemos comentado de la estructura. Quiero intentar fraccionar y aprovechar ese debilitamiento en la posición. Yo. Mi rival hace E5, continúa una estrategia de la cual no estoy de acorde. Parece que los últimos movimientos del negro han llevado a cabo eh, una pasividad con relación a mi alfil de casillas negras, pero esto es, va en ambas direcciones. ¿no? Tanto el caballo como el alfil negro ahora también ven eh, su movilidad considerablemente reducida en la posición. Alfil C2. Este es un movimiento de transición. ¿no? Aquí acabo de destacar algo muy importante también, ¿no? que no lo he comentado con, con, eh, previamente. 
en mi opinión existen dos tipos de ventajas en la posición. No, una ventaja variable y una ventaja de tipo constante. La ventaja variable, pues bueno, es bastante simple. La ventaja variable son todos aquellos elementos que en pocos movimientos pueden desaparecer. Si en X posición mi rival, vamos a suponer, o X posición, el negro tiene un problema entre estos dos, tiene do, estos dos caballos en esta disposición, pues entonces generalmente se comenta que este caballo que está acá, su movilidad se ve reducida y hay un problema de coordinación. Situación típica del doble peón rey, donde tenemos esta situación. En este caso, al compaginarse eh, todas estas piezas sobre una misma diagonal, una cantidad de X de casillas, pues su coordinación también se ve reducida en X. Y este es un problema de coordinación. Entonces, todos estos elementos, el rey en el centro, eh, la iniciativa, etc. Todos estos movimientos que en pocos movimientos vayan a cambiar el valor de esta ventaja, pues se considera una ventaja variable. Y aquellos donde la ventaja tras algunos movimientos no cambie, como son elementos de la estructura, el el elementos como el alfil el superior contra respecto a un caballo, y básicamente, ¿no? Todo esto, a esto, todos estos movimientos le damos ventaja de tipo permanente. Y cada una, la determinación eh, del tipo de ventaja me va a ayudar a determinar también un poco las características de, de qué forma quiero trabajar la ventaja. Si es una ventaja variable, quiero actuar rápido, o simplemente tal cual como hemos determinado previamente, pues la ventaja va a desaparecer. Si es una ventaja de tipo constante, pues quiero ir poco a poco trabajando esta ventaja. ¿no? Y es lo que pretendo aquí con en la ligera ventaja del AFI contra el caballo. ¿no? visualizándola con el objetivo previo que he comentado acerca de debilitar las casillas blancas e ir generando problemas sobre esos objetivos estratégicos en la posición. Ahora, el movimiento de alfil C2 es un movimiento de transición, simplemente en algunas variantes, recuerdo que había contemplado, mmm, existía la posibilidad de que mi rival tuviera motivos de F5, E4, de especulación, tácticos de esta forma, e incluso de caballo C5, y con alfil C2 pues los mantenía... Eh, a raya en la posición me mantenía un poco más mmm, mantenía un poco más de control sobre estos factores en la posición y el, el elemento tiempo acá con respecto a perder un tiempo en mi desarrollo pues no cambia nada porque al hacer una ventaja eh, de tipo permanente pues yo puedo seguir con mi planificación en la posición ¿no? seguir pensando en estos valores que he comentado previamente ok mi rival hace rey e6, y yo he sido h5, perfectamente razonable g4. Entonces, ¿qué estamos logrando acá? Pues bueno, proponemos simplemente un cambio, pero un cambio que estratégicamente va a ser favorable para nosotros. En caso de que mi rival, por ejemplo, hiciera eh, peón por, al hacer así por h7, pues su estructura, lo que hemos comentado previo, aquí se mantiene una estructura un poco más sólida, más fácil de controlar, pero al, los peones, al comenzar a fraccionarse, pues para mí es un poco más sencillo comenzar a presionar estos peones. ¿no? Este peón H5 es un poco más accesible. Tengo diferentes formas para especular sobre él. ¿no? Tanto este caballo, yo creo que aquí no, no es del todo funcional. Podría plantearme también eh, el, posibles maniobras que me puedan ayudar ¿no? a tocar esa estructura en la posición. ¿no? Lo cual... No quiere decir que vaya a ganar eh, los peones, ¿no? Pero eh, va a generar otros problemas en la posición al mi rival comenzar a tener que defender estos eh, elementos ¿no? de la estructura. Mi rival decide ir por el camino sólido, el caballo F8, manteniendo la defensa y su estructura más intacta. Pero esto conlleva en sí eh, este proceso cíclico que comenzamos con, eh, con esa pequeñita ventaja que vamos a intentar ir aumentando, ¿no? Con ese principio de Steinitz que comentamos en un inicio acerca de que la partida es la acumulación de pequeñas ventajas. Entonces, acá el blanco, eh, en un inicio de la partida, vamos a hacer un pequeño desglose, eh, ganamos la parejita de alfiles, visualizamos la posición para trabajar esto, exactamente el alfil de casillas blancas compaginado con el resto de elementos, debilitar las casillas blancas, comenzar a tocar la base de la estructura de peones y ahora estamos aumentando esta pequeña ventaja generando pasividad. Cada vez que demos un paso adelante en esta dirección, pues entonces mmm, tenemos un trazado, yo creo que bastante adecuado de una estrategia global. Entonces, aquí el caballo de F8 pues tiene una pasividad y al generar esta pasividad, este caballo va a ser necesario 
en, algún, en otra parte del tablero. Específicamente, eh, yo creo que en el flanco de dama. Dado que este alfil puede mantener la capacidad de ataque y de presión y generar aquí la presión sobre este punto ¿no? de A6 indirectamente. Mantengo. ¿no? Tengo simplemente... Eh, estoy fijando la debilidad, pero bueno, también puedo estar especulando con otro tipo de de motivos, que podría ser un eventual caballero G4, etc. En algunas situaciones un puntual G5. Sí, no mantengo el, el espacio en la posición. Mi rival mantiene, intenta también controlar, ¿no? mantener un poco fuerte la estructura, pero eh, se mantiene esa pasividad, ¿no? lo cual es un problema. Entonces ya directamente tenemos esta pequeña ventaja sumada a la pasividad y nos vamos hacia el otro flanco, aprovechar esa pequeña ventaja. Aquí vamos a 4. En este caso estamos aplicando el principio de las, de, de las dos ventajas y quiero fraccionar eh, la estructura del negro, con lo cual va a ser bastante difícil para mi rival eh, controlar eh, ambas debilidades ¿no? o defender ambas debilidades. Vamos a ver cómo sigue. Mi rival decide capturar, generar un tipo de simplificación, en este caso con la idea de que también el peón de h5 servirle de contrajuego. La idea de caballo f5, f7 y comerse ese peón, pues es bastante razonable. ¿Qué más podría hacer aquí? Bueno, b4, no, no creo que cambiaría prácticamente nada. Simplemente, por ejemplo, alfil d3, alfil c4, es bastante razonable. El alfil mejora, no pierde la capacidad de ataque sobre la base. Este caballo, por ejemplo, tampoco está bien. Me parece bastante razonable pensar en caballo de 2, 4 para aumentar la presión y combinarlo con un puntual F4, dado que este alfil ahora tiene una movilidad reducida y quiere incluirlo en la partida igualmente. No descartaría tampoco caballo de 2, C4 o C4, con eh, también la posibilidad de que este alfil trasladarlo a, a esta diagonal. Y aumentar la presión, ¿no? Intentaría compaginar siempre el alfil de casillas negras pensando en los puntos que se van directamente relacionados, ¿no? En este caso de carácter eh, la, la base en sí. Simplificación también puede ser, ¿no? Peón por, peón por, pero voy a seguir un poco por lo mismo. Y se añade también esta columna, ¿no? O igualmente el alfil de C3 en caso que el peón vaya a 5, compaginado con la mejora del caballo otra vez sobre las casillas C4 o B3. Entonces Nero intenta contrajuego, peón por, peón por. Y caballo f5, pretende hacer caballo g7, ch6, caballo f5, lo cual es perfectamente coherente. Bueno, aquí es lo mismo, no cambian las cosas, las dos bases y que voy a trabajarlas. Sí, ¿no? El alfil puede ir a c3, el caballo puede ir tanto a c4 como a e4. Y muy difícil para el negro defender eh, tantas debilidades. Y tengo todas las piezas en una actividad... Total y excelente. Mi rival decide ir a por el peón de H. Definimos la base, el objetivo estratégico, táctico. Y ya en esta secuencia el fila 3, pues, eh, tiene problema táctico directo muy concreto en el cual el peón de B5 parece que va a caer. Por el simple hecho de que estamos amenazando el fil de 3 y a, a estos caballos de 6, a fil por caballo, a fil por peón y ganamos un peón. Comenzamos a ganar material. De hecho aquí es, se ve claramente lo, lo que, que la táctica normalmente es lo que se comenta, ¿no? que es la culminación de la estrategia. Sí. Ok, mi rival mueve el caballo de 7. Al fil de 6 evidentemente no es posible por a fil por f5 jaque. Caballo D6, alfil D3, eh, tendría que prepararlo posiblemente porque quiero controlar el tema de E4, no obstante E4, podemos hacer alfil por E4 y alfil por F8, ¿no? Ninguna de las dos parece que sea preocupante en la posición. Bueno, caballo D7, natural, y vamos directamente por ese peón. Caballo G7, y ok, yo, yo podría capturar acá, mi rival captura... Considero que el peón alejado sigue siendo mucha ventaja en la posición. Pero bueno, lo más simple es crear este intercambio y regresar a por el material. ¿no? Lo cual ya nos pasaría a la última fase de la partida y así fue la partida. En ocasiones resulta, resulta interesante que el jugador de nivel medio comienza a ver en situaciones con ventaja 
posibilidades de grandes tácticos. Y he visto tantas partidas que se desaprovechan de esa forma. Que siempre es, yo creo que bastante razonable mantenerse un poco alejado de este motivo. ¿no? Recuerdo que había una. <ríe> había un, un temilla aquí interesante. Que era especular con alfil G6. Pensando que si peón por alfil. En la posición. H6. Y de pronto estoy coronando. Pero. Esto es completamente innecesario. ¿no? Y alfil G6. Intentando especular también. La idea de alfil G6 en cuestión es pensar en hacer H6 como amenaza. Quitas el caballo, captura en H7, etc. Pero bueno, innecesario completamente. Es el camino más fácil siempre es eh, para, a la hora de materializar, sin complicarme. El rival captura, caballo por H5, alfil D3. Y pasamos directamente a la última fase de la partida. Ok, intercambio y ganamos un peón. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues bueno, nuevamente, al igual que he comentado, tras cada cambio de piezas en la posición, tras cada cambio en los factores de la estructura, vamos a visualizar nuevos objetivos. Vamos a cambiar un poco la perspectiva de la posición. En este caso, pues pasamos de una pequeña ventaja que hemos trabajado y que fuimos eh, llevándola como un plan generalizado, pasamos a la ventaja material y pasamos a... Eh, a la última fase de la partida, que es materialización. No hay mucha diferencia entre esta ventaja y la pequeña ventaja. ¿Por qué no hay mucha diferencia? ¿Por qué? Porque la, la esencia viene siendo un poco la misma. ¿no? Yo tengo, un, en este caso, un peón de más y quiero trabajarlo. Pero, si visualizamos en la posición, cuando teníamos acá un alfi que presionaba sobre h7 e intentaba generar una presión sobre a6, aprovechando la pasividad del caballo de f8, nos aprovechamos, ¿no? La pequeña ventaja, yo ataco, él defiende, genero pasividad e intento aprovechar esa pasividad en el otro sector. Esto nos sirvió para ganar un peón. Ahora aquí yo voy a intentar hacer lo mismo. Yo tengo un peón, esto eh, me va a generar la posible especulación de que este peón va a avanzar, mi rival va a tener que controlarlo de X forma y esto va a generar pasividad. Casi siempre va a ser bastante difícil ganar con esta ventaja, por lo tanto voy a, a aprovecharla y eh, compaginarla con la otra. En este caso sería la base de F6. Entonces, la acción conjugada de la especulación de este avance con la base de F6 va a ser el proceso nuestro de materialización. Por eso decía que no hay una gran diferencia entre esta pequeña eh, ventaja y este plan global. Al igual, una forma muy sencilla también, digamos que hipotéticamente estamos en un final X determinado, en que eh, tengamos aquí un peón de más, el rey final de reyes, el rey negro tenga que venir a controlar el, el avance del peón, entre tanto la pasividad de este rey hace que el rey blanco pueda dirigirse a ir a por este peón. Entonces este, este proceso eh, va a ser una constante de la partida al cual eh, yo lo traduzco también y lo llamo el efecto de dominación. ¿no? Vamos a intentar dentro de lo posible visualizar los objetivos, esas pequeñas ventajas y los objetivos de tácticos estratégicos voy a intentar visualizar esa pequeña ventaja de yo ataco, tú defiendes y vamos a seguir este proceso constante eh, compaginando el, el conjunto de piezas y el efecto de, de dominación que es lo que me eh, ayuda a la hora de sacarle continuidad al plan en la producción ok, defendemos mi rival avanza tiene sus pros y sus contras evidentemente si el negro logra un cambio masivo de peones, pues difícilmente puede ganar. Eh, no voy a poder ganar, ¿no? Evidentemente. Pero por otra parte, eh, es de mucho cuidado este avance porque ahora de una base pase, pasa a dos bases y esto va a generar un problema. Entonces, iniciamos ese proceso. Comenzamos con eh, sacándole el máximo al peón para generar esa pasividad que he comentado desde un inicio. Ok. En la secuencia que viene a continuación vemos el efecto de dominación. En lo que he forzado. Rey E4, le pegamos un mate. Rey D5, caballo E7, jaque. Rey E4, otra vez le pegamos el mate. Única genero esa pasividad, los dos elementos que quiero trabajar, el peón que genera eh, pasividad y la debilidad en sí, 
Mejor mi Alfie, que no está haciendo gran cosa. Elementos tácticos, elementos estratégicos. Bueno, elemento estratégico, el peón de 5, elementos tácticos, las piezas en el aire y el rey. Valoramos constantemente si mi rival me está amenazando algo. Mantengo la presión, mi rival mantiene el control, con lo cual ahora simplemente pues, hemos generado ese efecto de pasividad y tenemos acá eh, una pieza de más en este sector para especular y trabajar en la posición. Alfil B5 recuerdo que es, eh, simplemente es otra parte del proceso eh, de desarrollo de la materialización en la posición. En este caso estoy efectuando simplemente la, uh, este efecto de dominación. No tengo ningún tipo de prisa, tenemos una ventaja de tipo constante donde quiero especular y ganar si es posible el peón de 5 de alguna forma y donde vaya a mejorar mi juego, el juego del rey en la posición, ¿no? Supongo que alfil en D7 e ir controlando la movilidad de los caballos o en algún momento puntual alfil E8 van a ser de utilidad para mí. Bueno, mi rival sigue avanzando. Va a buscar contrajuegos sobre F2. Es su único contrajuego prácticamente en la posición. Aparentemente esto pierde un peón con caballo H3. Pero eh, desde el punto de vista concreto tácticamente no es viable por esta secuencia. Estoy comiendo el peón. Capturo. Y se puede percibir de que el caballo negro se queda sin casillas. Y prácticamente este caballo está atrapado. No podemos conjugar con rey de 2, rey c2, es una posibilidad, ¿no? Tampoco me olvidaría de este caballo, que también está en una condición bastante terrible. Entonces no es viable el intento de ir a por ese peón en la posición. Intenta mantener. Pero su posición está muy dañada. ¿no? Tenemos estos dos objetivos. Este está creado. Tengo una pieza de más prácticamente. Entonces definidos estos objetivos. Seguimos con este proceso de ataque y defensa. Los objetivos eh, tácticos estratégicos en este caso. ¿no? Aquí abundan. La forma más sencilla. En la cual voy a hacer valer. Eh, el efecto de dominación. ¿no? Y el efecto que tenga una pieza delante del rival. Vamos a por la base de F3 impunemente. Y no puede evitarlo. Controlamos la amenaza, incorporamos la idea de alfil de 1, alfil por f3. Aunque también aquí está el peón de e5. Y la posición se desmorona en esta secuencia. Jaque, rey, caballo. No puede evitar la, la pérdida de ambos peones. Bueno. No hay prisa, también alfil por c6 debe ser suficiente. Y bueno, cualquier movimiento que haga, pues caballo por peón. Y seguimos en secuencia con caballo por f3 y la partida eh, se acaba. Resumiendo entonces, ¿qué vemos? Vemos el, el proceso de, de inicio donde marcamos una pequeña ventaja y vamos a ir hacia adelante eh, con esa pequeña ventaja. Esa pequeña ventaja, mmm, vuelvo y repito, ¿no? a partir de la acumulación de pequeñas ventajas que quiero transformar en una ventaja eh, mayor. Comienza con el proceso de acción-reacción, yo le llamo proceso de dominación, donde los elementos nuestros deben intentar eh, eh, dominar a los elementos del rival. Especialmente, bueno, el conjunto de piezas sobre los objetivos tácticos estratégicos y se va generando la pasividad. Y eso van generando eh, otros elementos. Este proceso eh, constante de la, de la partida vamos a, vamos a intentar eh, trabajarlo y visualizarlo durante todo este curso. Aplicando diferentes eh, puntos de visualización y reglas que, como ya he contado en el vídeo de introducción, nos van a servir y que no encontraremos en ningún otro sitio. ¿no? Han sido simplemente eh, pequeñas formas pedagógicas que he encontrado a la hora eh, de encontrar una forma de visualizar el, el trabajo de los objetivos. Ok, pasamos al siguiente ejemplo. Partida reciente, el campeonato de Bob, que me parece una forma simple también de demostrar este plan global. Arechenko contra Arechenko. Una española. Este es diferida. Una simplificación masiva. Pero bueno, aquí ya percibimos que el blanco tiene una ligerita ventaja. Ligera, pero eh, significativa. ¿no? El, el factor del espacio, la dama que va a ser superior con respecto a esta dama, lo cual es positivo. 
En Heras quieren mejorar sus elementos y combatir contra el centro blanco. El blanco sigue fundamentando su juego en el espacio. Desde este primer momento yo digo, pues bueno, quiero intentar terminar mi desarrollo de piezas, quiero intentar aprovechar los factores, pero no voy a, a por ningún momento, voy a dejar de visualizar los eh, objetivos tácticos estratégicos, ¿no? las bases y el propio rey. A partir de aquí, pues esto me va a orientar de cómo voy a desarrollar o cómo voy a intentar desarrollar, eh, sacar adelante un plan de juego en la posición. ¿no? Hay diferentes formas, yo puedo, eh, este alfil de alfil F4, torre 1, torre D1, etc. Y mejorando y a posterior eh, especular sobre eh, los factores que he comentado previamente. El blanco decía ser B3, me parece coherente. El alfil en diagonal, indirectamente sobre G7, es un punto a favor. Dentro de los objetivos del negro es intentar eh, destruir el espacio del blanco y mejorar la coordinación. Aquí vemos varios problemas por parte del negro. En este caso, ventajas de tipo relativa por parte del blanco. ¿no? La mala coordinación eh, de piezas en general. Se podría decir... ¿no? que aquí aumenta eh, un poco la debilidad estructural, pero bueno, es una debilidad relativa. Este C6 eh, puede ayudar a intentar hacer B5, que está dentro de los objetivos estratégicos del negro, o B5, y también a la par, en algunas situaciones con el alfil B2, controlar la temática de caballo de 5 especulando sobre el punto de G7, un punto crítico en la posición. Ok, la cera sigue mejorando, y bueno, el negro pues... Eh, mantiene un plan bastante lógico ¿no? va a intentar especular con B5 o un eventual D5, por lo tanto el blanco tiene que estar controlándolo en la posición objetivos nuestros se siguen siendo los mismos, tácticos estratégicos considero H8 también eh, un motivo eh, de seguimiento ¿no? parece da la sensación de que aquí no es, no es relevante, pero este tipo de seguimientos eh, está dentro de lo que yo llamo la regla del ataque y más adelante hablaremos un, un poco más, pero es una forma también de buscar un punto de orientación. El blanco sigue mejorando piezas. ¿No? Seguimos, sigo señalando aquí una vez más. Puede, uno de los factores que el blanco tiene que mejorar en la posición, bueno, la verdad que tengo varios, para generar ese efecto de dominación, de yo ataco, tú defiendes. Eh, podemos percibir de que este caballo en realidad no hace nada, está completamente maniatado por la estructura de peones, la torre no hace nada tampoco, y el afil de B2 tampoco ayuda. O sea, todo lo que puede intentar ayudarnos a mejorar esa coordinación y especularla y que nos la conjuguemos con esos objetivos tácticos estratégicos, pues va, va a ir en nuestro eh, favor. Una de las ideas temáticas puede ser a, el avance del peón para quebrar la estructura, ganar espacio, etc. Eh, pero bueno, eh, cada vez que avanzo este peón, pues tengo aquí un pequeña problemática con esta relación de D5 y el rey no va a estar bien ubicado en esta diagonal con la dama y la especulación con alfil C5. Por ello el blanco decide hacer DH1, una jugada profiláctica eh, perfectamente razonable. El negro comienza a espolear, peón por peón, pues bueno, dama por peón, la estructura empeora, pero le quita un poco de espacio y debatible, ¿no? Esto lo puede com intentar compaginar con un eventual D5. Ahora el blanco, siguiendo en consecuencia a, a los objetivos, eh, va directamente a intentar generar problemas sobre el objetivo más crítico, en este caso el punto G7, y aquí vamos, caballo 2. El pase del caballo, la maniobra caballo G3, F5, hace que la posición del negro eh, comience ¿no? a sentir un, la presión, ¿no? Digamos que aquí el negro no ha hecho mucho tampoco por mejorar. Debatible, supongo que el negro pudo haber valorado en un momento determinado torre E8, alfil F8, para proteger G7 y este caballo posteriormente intentar buscarle otro tipo de juego, caballo de 7, C5, aumenta la presión. No me disgusta un eventual F6 para dejar este alfil en una situación un poco peor. Pero el negro decide ir de forma lineal hacia el centro. Ok, el blanco va, continúa con su plan. El negro decide de forma lineal intentando dilapidar el centro blanco. Pero esto en realidad no, no resuelve los problemas. De esta forma, pues se transforma la, la estructura. Los objetivos no van a cambiar en general. ¿no? La estructura se transforma por el hecho de que las blancas tienen ahora una mayoría de cuatro peones contra tres peones. Entonces los planes de las blancas están relacionados eh, sobre centro y flanco de rey fundamentalmente, sin olvidarme por supuesto de los elementos que llevamos esa continuidad en la posición y 
eh, el peón pasado no es del todo relevante, está un peón pasado central que es fácilmente controlado. Voy a seguir especulando sobre los otros factores. Ok. Completamente estándar. Aquí comienza a ser preocupante todos los temas donde yo puedo incluir el juego posible de E6, KF5, especulando sobre esos temas débiles en la posición. El negro se lanza aquí un juego de simplificación táctico, pero que no le lleva a la igualdad. Aparentemente ganancia a un peón, pues las negras tienen una idea táctica para resolver lo que es afil por F2. Parece que las negras han logrado solventar todos los problemas. La estructura blanca, si el blanco no hace nada o no tiene nada específico en este momento, la estructura blanca estaría mucho peor. ¿no? Este peón de 5 mata eh, de raíz la jugabilidad de este alfil. ¿no? Y estaría fraccionada básicamente la estructura con efecto. Pero, ¿qué sucede? ¿no? Evidentemente, bueno, torre por torre, torre por torre, torre por alfil me están dando mate. No es, no es comestible el alfil. Este. Pero, ¿qué sucede? Al nosotros llevar ese conteo, de los elementos tácticos estratégicos, pues esto me va a dar diferentes tipos de ideas. En este caso, esta secuencia, con la cual estoy especulando con la amenaza de 7, torre 8, torre por alfil, es una de ellas. Sin olvidarnos del punto de G7. De las capturas, dama por, rey aquí. Y bueno, tengo serios problemas, lo cual va a llevar a una pérdida de material por parte del negro. Ahora este alfil tiene eh, un juego muy superior con respecto a este alfil, por supuesto. Y dama también tiene un juego superior. Controlo la, el motivo y estamos amenazando en un momento determinado, no directamente, eh, torre por alfil en la posición. Bueno, vamos por la 6. Alfil G3 y las blancas ganarán un peón. Con lo cual pasamos a la última fase eh, de materialización. En este caso el peón pasado de A que genera pasividad compaginado con las debilidades del negro. Y bueno, la partida siguió su proceso. No me parece aquí, pues no, no, no es relevante el, el proceso que viene a continuación. Es el proceso eh, de materialización. Pero eh, lo más simple, lo, lo, lo más interesante es... El, cuando las blancas tienen esa posición, determino los objetivos. Este es el punto, yo creo que más crítico. Y configuro un plan acorde a esos objetivos, específicamente sobre el peón de G7 y lo que ha pasado. Al decidir hacer caballo 2, el plan de caballo G3 es F5, lo cual eh, deja la posición del negro en una, en una situación con, con bastante pasividad. Vamos a ver el final de la partida de forma rápida. La presión. Presión. Amenaza Fipor G7. Amenaza Torre F8. Buena centralización. Controla eh, la incapacidad que tiene esta torre por los motivos que existían de Torre 1. Ahora la torre tiene una mayor movilidad. No hay ningún tipo de amenazas. Bueno, estoy comiendo el alfil. Control. Mantengo la presión. Es un proceso de especulación, pero siempre va a terminar en lo mismo. Vamos a observar acá que ahora estamos la incapacidad de la dama. Ahora está, tiene que defender las casillas F7, G7, E8. ¿no? Y a la par de estar teniendo que defender este, el avance del peón en la posición. Cambiar damas no creo que sea de mucha ayuda. Sobre todo porque creo, considero que el rey negro está en una situación peor que el rey blanco. El rey blanco se mantiene a flote controlando esta casilla. ¿no? Que limita todos estos motivos eh, de dama. ¿no? Al igual que el, eh, la dama puede, puede controlar con facilidad la casilla G2. En caso de dama G6 o dama 4 que no son viables. Dama C6 no es posible por dama por B8. Genero esa pasividad. El plan global amenaza al mate, tengo que controlarlo dama por a5, no es posible mi rival posiblemente quiera fije 5 para quitar eh, la defensa del punto g2, necesito mantener esto bajo control y bueno, las piezas de negro se ven 
intentando controlar esto, pero siguen los otros problemas. Dos reparaciones posibles, pues damos C8, se defiende solo. Sigue la defensa y la especulación. Torre por H3, me están haciendo. Y bueno, de forma sencilla, pues ya materializan. Controlamos el mate y a la vez se, se rinden en la partida. Espero que en, en este primer capítulo podamos visualizar un poco cuál es el plan global de la partida, cuál es su punto de partida y hacia dónde intentamos llegar. La definición de los objetivos tácticos estratégicos, el efecto de dominación de las piezas, va a ser eh, nuestra, nuestro principal cometido a la hora eh, de tomar líneas alternativas o la propia elección ¿no? de las jugadas candidatas en cada momento eh, de la partida. Y esto va a ser simplemente un proceso donde vamos a incluir constantemente todos los elementos que van a, a, a influir ¿no? sobre el, los, los factores que buscamos, ¿no? la, tanto la ventaja permanente como la ventaja relativa. Y sí, básicamente, básicamente todas estas ideas. Ok, espero que eh, este primer capítulo nos haya eh, dado una claridad hacia dónde vamos. Thank you.